Hola, ¿qué tal amigos? Eh, después de que el INE arremetiera contra el presidente, el propio presidente respondiera ante este argumento de que hizo trampa para obtener una sobre representación, aparece Lorenzo Córdoba, porque había señalado otro consejero Ciro Murayama todo esto. Sin embargo, Lorenzo llega a la reunión de los panistas en Yucatán, en un estado panista, y también responde a estos señalamientos que da el presidente López Obrador. Vamos a hablar de esto, de qué información adicional hay además, pero sobre todo la estrategia del PAN. Ya el día de hoy nos dijeron cómo le piensan hacer para ganar o tratar de ganar la elección del 2024. De esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con lo que dijo Ciro Murayama. Para entender un poquito bien todo esto, y también, al igual que Lorenzo Córdoba, que fue con el PAN, bueno, Ciro Murayama fue con el PRD, porque estas declaraciones las hizo en la reunión plenaria con los PRDistas, muy cerca de los consejeros de los partidos de oposición. Ahí en esta reunión es donde se refirió a las triquiñuelas que habría hecho Morena para obtener una sobre representación y obviamente encabezados por el presidente. ¿Por qué? Porque en la alianza de Morena, el PT y Encuentro Social, dice Morena le dio muchos candidatos a los otros partidos y finalmente... Al dar estas candidaturas o estos triunfos, les permitió tener más representación proporcional y de esta manera crecer la bancada y tener la cantidad de legisladores que tienen ahorita en la alianza, que son básicamente las dos terceras partes. Y ojo, esto le preocupa mucho a ellos porque estas dos terceras partes van a designir, designar a los nuevos consejeros electorales. Son cuatro que tienen que estar ya sentados en esa silla el mes de abril. Cuatro piezas que va a perder Lorenzo Córdoba y este grupo que ha estado apoyando a Borolas desde el 2006 incluso. Y eso fue lo que mencionó el presidente López Obrador. Vamos a retomar brevemente lo que respondió el Poder Ejecutivo, la cabeza política de este entonces grupo electoral, que fue la alianza que ganó la presidencia en 2018. Así respondió el presidente López Obrador. Están muy molestos los de el INE. O sea, están este, desquiciados ¿eh? durante mucho tiempo, con todo respeto, se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales y ya no es así. Saben que este señor, nada más porque ahora sí que siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, pero con todo respeto, ¿no? él firmó un desplegado porque yo no odio, pero no olvido, firmó un desplegado y otros, estoy esperando que ofrezcan disculpas, sí, un acto de honestidad, en donde este, la elección del 2006 este, había sido limpia, ahí están, todos firmando, estábamos pidiendo que se contaran los votos, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, y salen ¿no? los intelectuales orgánicos ¿no? del conservadurismo. ¿no? Ahí están, es decir que las elecciones habían sido limpias, rechinantes de limpia, como el maestro limpio. ¿eh? Este, y luego los premios, ¿no? La consejero del, del IFE. Sobre todo este señalamiento que es el más importante, cómo Felipe Calderón nos terminó premiando. Incluso Ciro Murayama, eh, supuestamente en un aire de transparencia, bueno, nos ayuda sobre todo a rastrear algo que era inevitable, este desplegado que iba a terminar apareciendo, fechado el 3 de agosto del 2006, eh, un mes después del de fraude de Borolas, la coexistencia y la pluralidad política, decía este desplegado, reclama la defensa de las instituciones de nuestra democracia. El punto más importante es el número 5. Dice, existe sin embargo una aguda controversia en torno a la limpieza y validez de la elección presidencial. Quienes firmamos este documento hemos seguido los argumentos y pruebas presentadas en el litigio. No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado o en contra a, o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos puede haber errores e irregularidades, pero no un fraude. Esa es la parte medular de este comunicado que salió publicado, les decía yo, en 2006. Y no solo está firmado por Ciro Murayama, 
El consejero del INE fue el encargado y el que pagó la publicación. Esta inserción en Diario Reforma, su nombre aparece incluso hasta el final. Peor todavía, quienes aparecen firmando este documento son actuales consejeros como Lorenzo Córdoba y también Benito Nasif, quienes están apoyando este, pues este desplegado. Entonces, eh, evidentemente en el marco de estos señalamientos del INE hacia el gobierno federal y la propia respuesta, faltaba todavía la opinión de Lorenzo Córdoba. Y al igual que Ciro Murayama, que se fue con la oposición, también Lorenzo se fue, pues se fue con los principales, con los panistas, y ahí estuvo en Yucatán, justamente en la plenaria del PAN, y ahí rodeados de panistas dio la respuesta al presidente, sobre todo en este tema y estos señalamientos que estuvieron caminando el día de hoy. Serenos estamos, yo no voy a entrar en una polémica con el presidente de la república, es el jefe de estado, nos representa a todos, eh, eh, y lo que sí digo es que organizamos las elecciones de 2018, que son las elecciones más limpias y transparentes de la historia, y eso seguiremos haciendo. O sea, así como validé la elección del 2006, le dice también validé la tuya, esa es la respuesta de Lorenzo Córdoba, muy diplomática para ya no entrar todavía en más... Eh, y de si venires. Pero lo importante es el mensaje que lo da desde la plenaria panista. Pero también habló del otro tema que es el que más le preocupa, que es la designación de los consejeros electorales. La intención también de desprestigiar esta mayoría es porque les decía yo, esta mayoría es la que va a escoger a los nuevos consejeros y evidentemente están preocupados porque ya no van a tener el control de estas cuatro nuevas personas, hombres y mujeres que estarán ocupando este lugar en el Consejo General. Y miren la advertencia que lanza Lorenzo Córdoba, si es que el gobierno decide imponer a incondicionales. El Consejo General del INE no tiene temores, este, el Consejo General del INE confía, es un procedimiento constitucional y confía en que la Cámara de Diputados estará una vez más a la altura de designaciones de quienes van a ser los árbitros, no solamente de las elecciones de 2021, sino también de 2024, el nombramiento de estos consejeros será por nueve años como lo establece la Constitución. Yo tengo confianza en que la Cámara de Diputados haga una designación que siga haciendo el órgano electoral un ancla de estabilidad política. Y creo que hay ejemplos en el mundo de que cuando hay un sesgo en la actuación del órgano electoral, pues las elecciones no son ese espacio para resolver pacíficamente las controversias si no se pueden volver un problema. Hoy las elecciones no son un problema y creo que es muy importante que tanto en la actuación del INE como en la actuación en este caso de la Cámara de Diputados, las elecciones sigan siendo un tema que no es problemático. Una mala designación puede abrir un boquete en ese sentido, pero yo confío en que yo no va a ocurrir. Bueno, pues ese es el tenor. La manera en la que se expresa dice para él no meterse en conflictos, pero bueno, la advertencia ahí está. La posibilidad dice de que si el gobierno federal insiste en imponer a sus consejeros, entonces el país se sumirá en violencia postelectoral. Esa es la advertencia que hace Lorenzo Córdoba. Y bueno, eh, también sobra decir, y muchos no tenemos confianza en el INE, es decir, es algo que estaría finalmente alcanzándose, eso es lo que esperamos con la renovación. Ahora, a ellos les preocupan dos comisiones en particular. La primera de ellas, que es la comisión de quejas. Esta comisión de quejas es la que definió y la que el año pasado terminó por suspender la transmisión de la conferencia mañanera del presidente y evidentemente lo que quieren es mantener en firme esta decisión para la elección intermedia y evidentemente también para la elección presidencial, que se suspenda la transmisión total y absoluta de la conferencia mañanera del presidente. Por eso quieren el control de esta comisión de quejas. La segunda comisión, que es la natural, la de fiscalización, que es donde se checan los recursos de los partidos y donde donde evidentemente los gobernadores son los que pasan los goles porque al final del día son los que terminan metiendo más dinero en la elección a pesar de que actualmente ya es un delito grave entonces son las dos comisiones y sobre todo la de fiscalización que con esta reforma de la ley tiene todavía un alcance mucho mayor son las que les preocupa son las que quieren controlar y son las que tienen el temor les van a quitar estos nuevos consejeros que van a llegar en el mes de abril y también finalmente viene la intención de una reforma electoral por parte de los panistas, porque dentro de los escenarios que ellos han visto, ven una sola posibilidad, como la película de los aviones, para ganarle a Morena en la elección del 2004, 2024. La única posibilidad de ganarle, así es como lo ven y lo están planeando, es que se haga una suma de todos los partidos, todas las fuerzas políticas en contra del candidato de Morena en contra del trabajo del gobierno federal como una oposición única. ¿Cómo lo piensan lograr? Miren la agenda electoral, la agenda legislativa en materia electoral 
que presentó el PAN el día de hoy. Vamos a escuchar al coordinador parlamentario eh, del de Senado, Mauricio Curi. Pero hay que defender al mismo tiempo también la libertad de la gente. Seremos una férrea oposición al ataque autoritario que ofende, lastima y captura instituciones. Pensamos que México necesita igualdad y libertad. Para ello vamos a buscar establecer en la, norm en la normativa del Senado de la República el Parlamento abierto con carácter obligatorio. Vamos a buscar establecer la segunda vuelta electoral. Y entonces con esta segunda vuelta esperan ya que pues evidentemente en la primera pues se vaya depurando, solo pase el primero el segundo lugar y el resto de la oposición que se estaría sumando al PAN, porque es lo que obviamente quieren, se vaya sumando al candidato panista. De esta manera polarizar al partido en solo dos opciones y tratar de ganarle a Morena en el 2024. Esa es la estrategia. Eso es lo que están construyendo con el INE, por eso Lorenzo Córdoba va a la sesión de la plenaria, por eso Ciro Murayama va con el PRD, por eso la alianza con Borolas y finalmente también todos estos pasos que están dando para este día, para esa fecha, la sucesión del 2024. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.